அம்மா காயத்ரி காயத்ரி வந்துட்டியாம்மா உனக்கு ஒன்னும் ஆகலையே எனக்கு தெரியுமா நான் நம்மன கடவுள் என்ன கைவிட மாட்டாருன்னு எனக்கு நிச்சயமா தெரியுமா பசிக்குதம்மா சாப்பிட இருக்காமா என்னம்மா இது இப்படி கேட்டுட்டியே இட்லிதான் இருக்கு சாப்பிடுறியா எதுவா இருந்தா என்னம்மா காயத்ரி நீ இல்லாம எவ்வளவு தவிச்சு போயிட்டோம் தெரியுமா ஏடி ஒரு போன் பண்ணி தொலைக்க மாட்டியா உன் போனுக்கு ட்ரை பண்ணா சுவிட் ஆஃப் சுவிட் ஆஃப்னே வருது நீ லேண்ட்லைன் நம்பரும் கொடுத்துட்டு போகல ரொம்ப பசிக்குதுமா தாங்க முடியல ஐயோ கடவுளே ஏமா நீ சாப்பிடலையா சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சுமா ஐயோ கடவுளே நீ முதல்ல வாமா வா காயத்ரி ஏன் உனக்கு இந்த கஷ்டம் எல்ல எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யறதா நினைச்சுக்கிட்டு இன்னும் எத்தனை சமய நீ தூக்கி சுமக்க போற எதுக்குமா இதெல்லாம் கொஞ்சம் குழம்புத்துமா ரேணுகா எல்லாத்தையும் சொன்னா தாங்க முடியல காயத்ரி கல்யாணத்தை நான் எப்படி எல்லாம் நடத்தணும்னு ஆசைப்பட்ட தெரியுமா ஆரம்பத்தில இருந்து எல்லாமே தப்பு தப்பா போகுது அம்மா பிளீஸ் நீ சாப்பிடுமா நீ சாப்பிடு நான் எதுவும் பேசல இந்தா நான் கொஞ்சம் சாம்பார் ஊத்திக்கோ இன்னொரு இட்லி வைமா இந்தா யார் யாரோ வராங்க என்னென்னமோ சொல்றாங்க நீ பெங்களூருக்கு போன இடத்துல அம்மா பிளீஸ் அதை பத்தி பேச வேணாமா உனக்கு கெஞ்சி கேக்குறேன் பிளீஸ் சரி சாப்பிட என்னம்மா இதெல்லாம் காயத்ரி அழாதம்மா இங்க பாரு காயத்ரி ஒரு வீட கட்டுறதுக்காக கடன் வாங்கி அசிங்கப்பட்டு அவமானப்பட்டு இப்படி படாத பாடெல்லாம் பட்டு கட்டுறாங்க அந்த வீட்ட இண்டு இடுக்கெல்லாம் ஒரு இடம் கூட விடாம தொடச்சு தொடச்சு வச்சுப்போம் ஒரு அழுக்கு வந்துடக்கூடாது ஒரு குப்பை சேர்ந்துடக்கூடாதுன்னு பார்த்து பார்த்து பண்ணுவோம் இந்த ஊருக்கே படி அளக்கிற அந்த ஆண்டவன் இருக்கிற கோவிலுக்கு போய் பாருமா செவரெல்லாம் கரியா இருக்கும் பிரசாதத்தை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு தூண்ல கைய தொடச்சிட்டு போவாங்க அதுக்காக கோவில் கலங்கம்னா சொல்லுவாங்க அழுக்காவே இருந்தாலும் கோவில் கோவில் தான் அழகா வச்சிருந்தாலும் வீடு வீடு தாம்மா காயத்ரி நீ கோவில் மாதிரிமா உன் மேல ஒரு குறை சொல்ல முடியுமா நீ ஒரு விஷயத்த பண்றன்னா அதுக்கு ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்கும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் காயத்ரி பாருமா உன்ன தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த உங்க அப்பாவே உன்னை இப்ப புரிஞ்சுகிட்டாரு 
இதுக்கு மேல வேற என்னமா வேணும் உனக்கு என்ன நடந்ததுன்னு ரேணுகா சொன்னா அது எல்லாத்தையும் நினைச்சு நீ வருத்தப்படாத நீ எனக்கு முழுசா நல்லபடியா திரும்பி வந்தது எனக்கு போதும் காயத்ரி ஏமா இன்னும் அழுதுகிட்டு இருக்க என்னடி சொல்ற நிரந்தரமா போற என்ன மன்னிச்சிடுங்க வேண்டா காயத்ரி ஆமாமா நான் நிரந்தரமா போற என்ன மன்னிச்சிருங்க காயத்ரி காயத்ரி கனவு ஏதாவது கண்டீங்களா ஆமா கௌரி எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குடி காயத்ரிக்கு ஏதாவது ஆபத்து நடந்திருக்குமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு கனவெல்லாம் பலிக்காதம்மா உன்னை யார் நேரம் கேட்ட நேரத்துல படுத்து தூங்க சொன்னது இல்ல கௌரி என்னைக்குமே நான் பகல்ல தூங்கினது இல்ல இப்படி பகல்ல நான் தூங்கினது எனக்கே தெரியலடி என் கனவுல காயத்ரி வந்தாடி ரொம்ப பசிக்குதுன்னு கனவுல கேட்டா கனவுல யாருக்காவது சாப்பாடு போட்டா ஏதோ தப்பு நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் என்னமா நீ அதெல்லாம் ஒண்ணும் நடக்காது நீ எந்திரிச்சு போய் முகத்து கழுவிட்ட வேலைய பாரு வா அக்காவுக்கு ஒண்ணும் ஆகாதுமா வாமா எந்திரிமா இல்ல கௌரி உங்களை எல்லாம் நிரந்தரமா நான் விட்டுட்டு போறேன்னு வேற சொல்லிருக்காடி அதுவும் சாப்பாடு கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு ஒருத்தி இப்படி சொல்லிட்டு போற மாதிரி கனவு எதுவும் ஆகாதுமா அவ என்ன தப்பு பண்ணா சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை ஏடா குடமா போனா அதுக்கு அவளா பொறுப்ப நீ எனக்கு எந்த விளக்கமும் சொல்ல வேணாடி நான் இங்க இருந்து இப்பவே கிளம்புற திரும்பி வந்தா இந்த வீட்டுக்கு காயத்ரியோட தான் வருவேன்
பையனுக்கு எப்படி இருக்கு ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா சாரி சார் எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லை இன்னமும் காமர்ஸ் ஸ்டேஜில் தான் இருக்காரு பட் டோன்ட் லூஸ் யுவர் ஹோப் கண்டிப்பாக உங்கள் சன் கண்ணு முழிச்சிருவார் டோன்ட் வரி உங்க பையனுக்கு ஜாமீன் கிடைச்சிருச்சு சார் உங்க பையனை சென்னைக்கு கூட்டிட்டு போலான்னு கோர்ட்ல சொல்லிட்டாங்க சார் என்ன சார் சொல்றீங்க நிஜமா சொல்றீங்க ஆமா சார் நேத்து நைட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல நடந்த அட்டம்ட் மர்டரை பத்தி கோர்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஜட்ஜ் ஐயாவும் ஜாமீன் கொடுத்துட்டாரு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் முகத்துல இ ஆடல தெரியுமா உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு தெரியல சார் நன்றி எல்லாம் அப்புறம் சொல்லிக்கலாம் முதல்ல ஊருக்கு கிளம்புற வழியா பாருங்க கோர்ட்டே ஆம்புலன்ஸ் அனுப்புது இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல வண்டியும் இங்க வந்துடும் பில் செட்டில் பண்ணிட்டு ரெடியா இருங்க கோர்ட்ல சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு முடிச்சுட்டு இங்க வந்துடுறேன் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நான் உங்களை லைஃப்ல மறக்கவே மாட்டேன் சார் அதெல்லாம் இருக்குது சார் முதல்ல நீங்க கிளம்புற வேலையை பாருங்க இதில் என்ன தப்பு சொல்கிறதா உங்களை தப்பு சொல்கிறதா எனக்கு ஒன்றுமே புரியல சார் பட் நிலமை கை மீறிடுச்சு சார் முட்டாள் பசங்களா போட்டு தள்ளிட்டு வாங்கடானா ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு கலாட்டா பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க எங்கடாம சார் அவன் நீங்கள் அடிப்பேன் பயந்துட்டு அவன் இங்கே வரவே இல்லை சார் அடிப்பேனா அவன் வந்தா கொண்டுடுவேன் இப்போ என்னையா பண்ணுறது இல்லை சார் இப்ப நாம ஒண்ணுமே பண்றதுக்கு சாத்தியானே இல்ல சார் ஏகாந்திர கோர்ட் அவருக்கு ஜாமீன் கொடுத்துருக்குது இங்க இருந்து அவன் உயிருக்கு ஆபத்துனுட்டு அந்த லாயர் கிளீனா சொல்லிட்டான் அவனை விடு இந்த சூர்யா என்ன பண்றது சென்னைக்கு போற வழியிலேயே பினிஷ் பண்ணிடலாமா தப்பாயிடும் சார் என்ன தப்பு உங்க மேல இருக்கிற இந்த கேஸ் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆயிடும் சொல்றேன் புரியலையா சார் அந்த தர்மலிங்கம் தெளிவா உங்களால தான் தாம் பிள்ளைக்கு ஆபத்து நிட்டு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுத்துருக்கான் அதுக்காக தான் ஜாமீன் கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்ப கோர்ட் கண்காணிப்புல அவன் சென்னைக்கு போறப்ப நீங்க ஆளை வச்சு கொண்டு போட்டுட்டா அடுத்த செகண்ட் மொத்த போலீஸும் இங்க வந்து நிக்கும் வேற வழியே இல்லையா சார் ஒரே ஒரு வழி இருக்குது சொல்லு சொல்லு சீக்கிரம் சொல்லு சார் என்னதான் ஜாமீன்ல அவன் சென்னைக்கு போனாலும் கேஸ் இங்க பெங்களூர் கோர்ட்ல தான் இருக்குது இங்க தான் கேஸ் நடக்க போகுது அதனால தான் ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு ஃபார் செக்யூரிட்டி ரீசன் சொல்லிட்டு நம்ம ஆளுங்களை கூடவே அனுப்பிட்டாக்கா சார் இப்பவே கொண்டுட்டா டவுட் வரும் சார் அங்க போய் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு காதம் காதம் வச்ச மாதிரி அங்கேயே வச்சு அவன் கதையை முடிச்சுட்டா யாரு செஞ்சாங்கன்னு கூட கண்டுபிடிக்க ஆவறது இல்ல சார் ஐடியா நல்லா தான் இருக்கு ஆனா நீ மாட்டிக்கிட்டா நான் மாட்ட மாட்டேன் சார் ஏன்னா இந்த கேஸ்ல நான் டைரக்டா இன்வால்வ் ஆக போறது இல்ல ரகு இருக்காரு இல்லையா அவரு பாத்துப்பாரு ஆமாம் சார் சென்னையில் எனக்கு தெரிஞ்ச லோக்கல் ஆளுங்களை வச்சு நான் இந்த காரியத்தை முடிக்கிறேன் சார் கொலை பண்ணுறப்போ நான் லீவில் பெங்களூருக்கு வந்துடுவோம் சார் அப்போ சூர்யா சென்னைக்கு போட்டு வந்துடுறியா வேறு வழியே இல்லை சார் அவன் போய் தான் தீரணும் ரைட் ஏன்னா இது கோர்ட்டாடு நாங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சார்
சுபு சுபு அத்த சீக்கிரம் வாயே உங்க மாமா போன் பண்ணாரு சூர்யாக்கு ஜாமீன் கிடைச்சிருச்சா பெங்களூர்ல இருந்து ஆம்புலன்ஸ்ல சென்னைக்கு வந்துட்டு இருக்காங்களா நிச்சபா அம்மா சொல்ற அம்மா அம்மா இது போதுமா நான் நம்ம என்ன கடவுள் என்ன கைவிடலத்து பொய்யான கேஸ் அவர் மேல ஜோடிச்சு அவர் உள்ள தள்ள பார்த்தாங்க அது யார அவنا இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனா நான் வேண்டிட்டு கடவுள் என்னக்குமே அவரை தண்டிக்க மாட்டாரு அம்மா அம்மா உன் நல்ல மனசுக்கு எல்லாமே நல்லதா தான் நடக்கும் அவ மட்டும் வரட்டும் என்ன பாடுபட்டாலாவது அவனை பழக்க வெச்சு உங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா வாழ வைக்கல என் பேரு கோபதியே இல்ல அம்மா அதே மாதிரி அவன் வந்த உடனே கௌதம் வேலை செஞ்சால அந்த ஹாஸ்பிட்டல் சீஃப் டாக்டர் கிட்ட பேசி நம்ம அங்கேயே அட்மிட் பண்ணி அவனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அவர் கண்டிப்பா கியூர் பண்ணிடுவாரு எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு நானும் அதை தமன் நினைச்சேன் ஆனா दयचुमा உன் இடத்துல நான் இருந்திருந்தாலும் அப்படித்தான் நானும் பேசியிருப்பேன் சுப்பு என் வயிற்றுல பொறுக்காத பொண்ணு மாதிரி அவ வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணுங்கிற ஆதங்கத்துல என்ன பேசுறோம்னு தெரியாம ஏதேதோ பேசிட்டேம்மா என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா ஐயோ என்னம்மா இதெல்லாம் உன் இடத்துல நான் இருந்திருந்தாலும் இதத்தாமா பண்ணிருப்பேன் பிராங்காவே சொல்றேங்க எங்க சூர்யாவுக்காக யார வேணால பகச்சிக்க தயார்னு சுபு நிக்கும் போது எங்க சுபுக்காக உங்க கிட்ட நாங்க பேச மாட்டோமா புரியுதுமா சுபுக்கு சூர்யா மேல உள்ள பாசம் அன்பு காதல் இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் இந்த பொண்ணு இப்படி ஆயிட்டாளேன்னு முதல்ல நாங்க நினைச்சோம் ஆனா அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு பாக்கும்போது இது அவ வாழ்க்கை அவ புருஷ அவ முடிவு இதுல நாம யாரு தலையிடுறதுக்கு அண்ணி எனக்கு சூர்யா மேல வெறும் காதல் அன்பு பாசம் மட்டும் இல்ல அண்ணி அதுக்கும் மேல தாண்டி ஒரு அஃபெக்ஷன் அது எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல அவருக்கு வேணா என் மேல வெறுப்பு இருக்கலாம் ஆனா அது ஜஸ்ட் டெம்பரரி தான் எப்படியாவது அவர் மனச மாத்தி அவரோட சேர்ந்து நான் சந்தோஷமா வாழ்வேன் அண்ணி அத்த கிட்ட கூட இப்ப அதான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு இந்த உலகத்திலேயே இருக்க முடியாதுமா எங்க பிள்ளையோட அருமைய இவதான் எங்களுக்கே புரிய வச்சிருக்கா அண்ணி எங்களை காலம் சேர்த்து வைக்கல அந்த கடவுள் தான் சேர்த்து வச்சிருக்காரு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க சூரிய காயத்ரிய லவ் பண்ணாரு ஆனா கடைசியில அவர் கட்டின தாலி என் கழுத்துல தான் விழுந்தது கல்யாணத்துக்கு நீங்க ஒரு நாள் குடிச்சீங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எங்க கல்யாணம் நடந்துருச்சு சூரிய இப்ப வேணா என்ன ஏத்துக்காம இருக்கலாம் ஆனா அவரை விட அவர் வீட்டுல என்ன தலைமேல வச்சு கொண்டாடுறாங்க யாருக்கு கிடைக்கும் இந்த பாக்கியம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் எனக்கு என்ன வருத்தம் தெரியுமா வாழ்க்கையில ஒரு கஷ்டம் வந்துட்டா உடனே விட்டுட்டு ஓடி வந்துருன்னு சொல்றீங்களே அதான் என்னால தாங்க முடியல இது நான் தேர்ந்தெடுத்த வாழ்க்கை அண்ணி எப்படி நான் விட்டுட்டு வர முடியும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் புரியுதுமா ஒரு காலத்துல நீங்க எப்படி இருந்தீங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க அண்ணா ஒரு நாளாவது உங்களை விலைக்கு வைக்கணும்னு நினைச்சு பாத்துருப்பாரா சாரி அண்ணி நான் குத்தி காமிச்சு பேசுறதா தயவு செஞ்சு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க என் கழுத்துல தொங்குற தாலிக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு இது அவர் போட்ட முடிச்சுல அந்த ஆண்டவன் போட்ட முடிச்சு கேவலம் இந்த மனுஷங்களால இது அவக்கு முடியுமா சத்தியமா முடியாது அண்ணி இப்ப சொல்றேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க கோடிய சேக்கிறோம் நானும் சூர்யாவும் ஒன்னு சேருவோம் அவர் என்ன மனப்பூர்வமா ஏத்துக்குதான் செய்வாரு இது நடக்கும் அண்ணி இது இந்த தாலி மேல சத்தியம் நம்புற சுப்பு கண்டிப்பா நான் நம்புற நீ நல்லா இருக்கணும் அது ஒண்ணு தவிர எனக்கு வேற எதுவும் முக்கியம் இல்லம்மா இன்னும் சொல்லணும்னா சுப்பு தங்க எங்க எல்லாரையும் நல்லா பாத்துக்கிறா அவ மட்டும் இவ்வளவு உறுதியா இல்லன்னா நிச்சயமா சூர்யாவை என்னைக்கோ எங்க அப்பா அடிச்சு வெளியே துரத்திருப்பாரு 
இங்க பாருங்க உங்க எல்லாருக்கும் ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் சோரியாவை ஒழுங்காக்கி என் புருஷனா மாத்த வேண்டியது என்னோட கடமை கண்டிப்பா நான் அதை செய்வேன் நீ செய்வமா கண்டிப்பா நீ சாதிப்ப எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு சுப்பு நம்பிக்கை இருக்கு